एनसीआर सोल्यूशन चैप्टर थ्री मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर एट ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद स्पीड थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर टू कार बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर इज एट सर्टन इंस्टेंट वन ए बी इज इक्वल टू ए सी बोथ बींग वन किलोमीटर बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज वट मिनिमम एक्सलेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट ओके तो कार ए ये है जिसका स्पीड क्या है 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5 बाई एटीन से ट्रेन मीटर पर सेकंड आवर ए का स्पीड होगा पर सेकंड ओके okay? और बी और सी इसको अपोजिट डायरेक्शन में है तो बी मैंने पीछे इसलिए किया कि बी ए को ओवरटेक कर रहा है इसका मतलब बी पीछे होगा और सी आगे होगा और बी और सी का स्पीड क्या है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में फिफ्टी मीटर पर सेकेंड होगा और ए बी और ए सी उस इंस्टेंट पर सेम है राइट कितना थाउजेंड जब बी डिसाइड किया कि ए को ओवरटेक करे ओके okay, अब बी ओवरटेक करना चाहता है सी से पहले और एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए तो क्या एक्सलेट कितना एक्सलेशन लगाए बी ताकि ये ओवरटेक कर सके राइट right, अभी तो स्पीड कितना देर का है बी का 15 मीटर पर सेकंड है ओके okay, तो ये सी अगर ये एक्सलेट नहीं करेगा तो सी का सी पहले इसको ओवरटेक कर जाएगा ए को तो हमें बी को ओवरटेक करवाना पहले तो इसको एक्सलेट करना पड़ेगा ओके okay, पहले ये देखते हैं कि सी ए को कब क्रॉस करेगा क्योंकि सी तो एक्सेलेट नहीं कर रहा ना ना ए एक्सेलेट कर रहा है तो पहले अपन सी देख लेते हैं सी कब ए को क्रॉस करेगा यानी मैं सी टू ए देखता हूँ तो सी टू ए देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ ए को रेस्ट में ले लेता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा यानी मैं रिलेटिव से कर रहा हूँ यानी वेलिसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखना चाहता हूँ यानी अगर ए रेस्ट में है तो सी की वेलिसिटी क्या होगी तो वी सी माइनस वी ए होगा राइट ओके अब हम इजी के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ के लिए एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो वेलिसिटी ऑफ सी है वो मेरा पॉजिटिव आएगा कितना 15 और वेलिसिटी ऑफ ए है वो मेरा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और मेरा जो लेफ्ट है वो पॉजिटिव लिया मैंने ओके तो नेगेटिव ऑफ कितना आ जाएगा टेन यानी ये अपना आ जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड वेलिसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए है और डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस सी ए कितना है थाउजेंड मीटर ओके okay, तो यहाँ पे अपन इक्वेशन अप्लाई करते हैं डायरेक्ट एस इजिकल टू यू टी लगा सकते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बट यहाँ पर एक्सलेशन जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और हमें फाइन क्या करना है डिस्प्लेसमेंट है वेलिसिटी है तो टाइम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा टाइम टाइम कितना आ जाएगा एस बाई यू एस कितना है थाउजेंड थाउजेंड और यू कितना है ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा टाइम टाइम अपने पास आ जाएगा चार जीरो यानी फोर्टी सेकेंड में ये सी ए को क्रॉस करेगा अब 40 सेकंड में सी ए को क्रॉस कर रहा है उससे पहले बी को ए को ओवरटेक करना है यानी बी 40 से पहले इसको ओवरटेक कर ले यानी एटलीस्ट 40 में तो बी ए को ओवरटेक ही कर ले क्लियर है तो 40 से पहले ओवरटेक करना चाहिए बट और मान लेते हैं मान लो 40 पे ओवरटेक कर लेता कौन बी तो एक्सीडेंट नहीं होगा ओके तो अब अपन देखते हैं बी टू ए बी टू ए देख रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो ये ये डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन इसको मैं पॉजिटिव वर्सिटी कर लेता हूँ ओके तो अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूँ तो वेलिसिटी ऑफ बी मेरा क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ वेलिसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए देखता हूँ यानी ए को रेस्ट में रख करके बी की वेलिसिटी निकालता हूँ तो वेलिसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा वेलिसिटी ऑफ बी माइनस वेलिसिटी ऑफ ए मैंने राइट right डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो दोनों वेलिसिटी पॉजिटिव है पंद्रह माइनस दस पाँच मीटर पर सेकेंड सही किया ओके नेक्स्ट अपने को क्या करना है डिस्टेंस क्या है बी टू ए डिस्टेंस क्या है थाउजेंड मीटर राइट ओके एक्सलेशन अपने को फाइंड करना है और समय अपने को दे रखा है 40, राइट ओके न्यूटन भाई साहब के सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर राइट ओके तो यहाँ पे एस कितना है एस अपना पास है थाउजेंड यू कितना है यू फाइव और फाइव इंटू फोर्टी प्लस हाफ ए फाइन करना है और फोर्टी का स्क्वायर कितना होता है वन सिक्स जीरो जीरो ओके तो सोल्व करते हैं ये कितना आएगा थाउजेंड माइनस बीस यानी टू हंड्रेड आएगा माइनस टू हंड्रेड कर देता हूँ इधर ले लेता हूँ और ये हाफ हाफ हटाता हूँ तो ये कितना आता है एट हंड्रेड राइट तो ये आ गया मेरा एट हंड्रेड इज इक्वल टू ए टाइम्स एट हंड्रेड यानी ए इज इक्वल टू क्या गया वन यानी ये वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट करेगा तो ये चालीस सेकेंड में ए को क्रॉस कर देगा राइट यानी कि ये इससे पहले क्रॉस करने के लिए इसका एक्सलेशन एटलीस्ट ग्रेटर देन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए क्या ग्रेटर देन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन होना चाहिए ताकि ये ए को ओवरटेक करे सी से पहले एक्सलेशन कितना होना चाहिए वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए